ഹായ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചീസ് കേക്കാണ് ഇത് നോ ബേക്കിംഗ് കേക്കാണ് അതുപോലെ എഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു പുഡിങ് പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇനി ചീസ് കേക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാരി ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇനി മാരി ബിസ്ക്കറ്റിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് പൊതുവെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് ഇരുപത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ പത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഞാൻ പൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചീസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് അതായത് മൂന്ന് ലെയറാണ് ഈ കേക്കിനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അൺസാൾട്ടഡ് ആയാലും സാൾട്ടഡ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിത് ചീസ് കേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ചീസ് എന്ത് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രീം ചീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അൺസാൾട്ടഡ് എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കുറച്ച് സാൾട്ടി ആയി പോവും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പുട്ടുപൊടിക്കൊക്കെ നനക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു നനവാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ നന്നായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞു വരണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റണം ഇതുപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബട്ടറെല്ലാം തേച്ച് അടിയിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറും വരച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ റൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഈക്വലായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഈക്വലായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയറിനുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് തണുത്ത പാൽ അത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഷുഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിനെ ക്രീമാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരണം ഇങ്ങനെ ക്രീമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് താഴെ വെച്ച് അതായത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല വയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിനൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീസാണ് ഇത് ഇരുന
നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് ഐസിങ് ഷുഗർ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഐസിങ് ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിലേക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാൾട്ടുള്ള ക്രീം ചീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഐസിൻ ഷുഗർ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ഐസിൻ ഷുഗർ ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ഞാനിവിടെ നൂറ് എം എൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിനെ വിപ്പിൻ ക്രീമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ക്രീമിലോ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇതിൻ്റെ അളവ് നൂറ് എം എൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചേർക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിറപ്പോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്ലീൻ ചീസ് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് നൂറ് എം എൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് എന്നിവ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇനി നല്ലതുപോലെ സ്പെക്ട്രിലോ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചീസ് മിക്സിന് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സിൻ്റെ ലെയറിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈക്വലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്നാലാണ് അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴും ആ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ചീസ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെവി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചീസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഈക്വലായിട്ട് ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത ഈ മിക്സിനെ ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ആ ഒരു സമയമെങ്കിലും നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം താഴെ ചില്ലിലല്ല ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ അതായത് പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി അതായത് എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ തലേ ദിവസം ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ഹെവി ക്രീമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ലെവൻ പീസസോളം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തയ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഹെവി ക്രീമിനെ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് ഒരു ലൂക്ക് വാമിൽ അതിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേ ഇതിന് ഗനാച്ചക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈക്വലായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല ഇത് സെറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാവൂ വീണ്ടും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം നമ്മുടെ ചീസ് കേക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം പതുക്കി ഒന്നിങ്ങനെ വിടുവെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും കാരണം ഞാനിത് ബട്ടർ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ബട്ടർ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും ബേക്കിംഗ് ടിൻ ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പതുക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഇത് പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം പോലെ അതായത് പുഡിങ് പോലെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീസറിലാണ് ഞാനിത് സൂക്ഷിക്കാറ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാനൊരു അല്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചീസ് കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുപോലെ വളരെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് പോലെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നൈഫ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഇതിൽ ക്രീം ഒന്നും അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കമൻസുകൾ ഇട്ട് തരാനും മടിക്കല്ലേ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്